সালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে বায়নামা দলিল তো সর্বপ্রথমে যদি আমরা বায়নামা জিনিসটি কি সেটি যদি বুঝে নেই বায়নামা হচ্ছে আপনি কোনো সম্পত্তি ক্রয় করতেছেন যার সাথে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছেন যে আপনি দশ লক্ষ বিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তিটি ক্রয় করবেন তাকে এক লক্ষ দেড় লক্ষ অথবা দুই লক্ষ টাকা দিয়ে আপনি তার সাথে একটি চুক্তিবদ্ধ হলেন সেই চুক্তিটাকে রেজিস্ট্রেশন করলেন এটি হচ্ছে বায়নামা দলিল তো বন্ধুরা আপনারা এখন আমার হাতে একটি বায়নামা দলিল দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আনরেজিস্টার্ড মানে হচ্ছে এটিকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি এখন রেজিস্ট্রেশন এবং আনরেজিস্টার্ড এই দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা কি এই যে দলিলটি দেখতেছেন এটি সম্পাদন করা হয়েছে দলিল সম্পাদন মানে হচ্ছে দলিলটি লিখা এবং লিখে যিনি দাতা গ্রহীতা আছেন ওনাদের সিগনেচার থাকার মানে হচ্ছে এটি সম্পাদিত দলিল এই সম্পাদিত দলিলকে বায়নামা দলিল ক্ষেত্রে যেদিন থেকে সম্পাদন করা হচ্ছে তার তিরিশ দিনের মধ্যে কি করতে হবে সাব রেজিস্টারের সাথে উপস্থাপন করতে হবে সাব রেজিস্টারের সামনে উনি সেখানে সিল দিয়ে দিবেন এটি হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করা যদি আপনি বায়নামা দলিল সম্পাদন করেন কিন্তু সেটি রেজিস্ট্রেশন না করেন তাহলে আপনার দলিলটির মাধ্যমে আপনি চুক্তি প্রবলের মামলা করে সেই জমিটি ফিরে পাবেন না তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আমরা বায়নামা দলিল সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয় জেনে নিই সেটি হচ্ছে যে দেখুন বায়নামাকিত সম্পত্তির মূল্যের উপর নির্ভর করে দলিলের দাম কত হবে আমরা অনেকেই না জানি না এই জন্য গিয়ে দলিল লেখককে বলি যে স্যার কত টাকা খরচ হবে উনি একটি হিসাব করে দেন আমরা সেটি দিতে বাধ্য থাকি জাস্ট অতি সম্পত্তি করার একদিন আগে আমি গিয়েছিলাম একটি সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে তো এক ব্যক্তি আসলেন আসার পর উনি বললেন একটি সম্পত্তি উনি বায়নামা করবেন দাম হচ্ছে সাতাশ লক্ষ টাকা তো দলিল লেখক ক্যালকুলেটরে একটু হিসাব করে বললেন সাড়ে সাত হাজার টাকা খরচ হবে তো আসলেই কি তাই তো চলুন আজকে আমরা দেখি বিস্তারিত তো বন্ধুরা সর্বপ্রথমে আপনারা যেটি দেখবেন সেটি হচ্ছে যে আপনি কত টাকা মূল্যের সম্পত্তি বায়নামা করতেছেন যদি আপনার টাকাটা পাঁচ লক্ষ টাকা বা তার চাইতে কমে হয় তাহলে মাত্র রেজিস্ট্রেশন খরচ হবে আমাদের মাত্র পাঁচশো টাকা যদি আপনার পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হয় তাহলে খরচ হবে এক হাজার টাকা যদি পঞ্চাশ লক্ষের অধিক হয় সেটি যাই হোক তাহলে দুই হাজার টাকা তার মানে ওই ব্যক্তি যে সাতাশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা রেজিস্ট যে বায়নামা দলিল সেটি রেজিস্ট্রেশন খরচ হচ্ছে মাত্র দুই হাজার টাকা তাহলে আবার দেখে নিন পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বায়নামা দলিলের খরচ হচ্ছে পাঁচশো টাকা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হচ্ছে এক হাজার টাকা পঞ্চাশ লক্ষের অধিক যাই হোক সেটা হচ্ছে দুই হাজার টাকা আর এই বায়নামা দলিল এটা তিনশো টাকার স্ট্যাম্পে কি করতে হয় লিখতে হয় এই যে বায়নামা দলিলটি দেখতেছেন দেখুন এটি তিনশো টাকার স্ট্যাম্প আসতে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা চল্লিশ এভাবে যদি আমি প্রতিটি পাতা উলট পালট করে দেখাই আপনাদের চল্লিশ 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 করে সাত পাতা আছে এবং সর্বশেষ যে পাতাটি এটি হচ্ছে বিশ টাকা সর্বমোট এখানে তিনশো টাকা ব্যবহার করা হয়েছে এ বায়নামা দলিলে দেখুন ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা কি করা হয়েছে মোট মূল্য ধরা হয়েছে মোট মূল্যের উপর রেজিস্ট্রেশন খরচ আসবে নগদ দেওয়া হয়েছে তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি আছে তিন লক্ষ তিরিশ হাজার টাকা এখানে অনেক সাব রেজিস্ট্রার দলিল লেখক আপনাকে বলবে যেটি যে ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা আছে তার অবশ্যই এক তৃতীয়াংশ আপনাকে পরিশোধ করতে হবে তাছাড়া বায়না দলিল রেজিস্ট্রেশন করা যাবে না তবে বন্ধুরা এমন কোনো বিষয় না আপনি চাইলে এখানে মাত্র একশো টাকা এক টাকা দিয়েও বায়না দলিল করতে পারেন তাতে কিছু যায় আসে না অর্থাৎ নগদ আপনি কত পরিশোধ করতেছেন মোট মূল্যটার উপর রেজিস্ট্রেশন খরচ আসবে তো আমরা যদি এই দলিলটি হিসাব করি তাহলে আপনাদের বুঝে আসবে ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা তো বন্ধুরা যদি ছয় লক্ষ আশি হাজার টাকা হয় তার মানে এটি হচ্ছে পাঁচ লক্ষের চাইতে বেশি তার মানে আমাদের খরচ হবে কত এই যে পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জন্য যা খরচ হয় তার পরবর্তীতে বন্ধুরা স্ট্যাম্প স্ট্যাম্প মানে হচ্ছে এই দলিলটি যে লিখা হয়েছে এটি তিনশো টাকার স্ট্যাম্পে লিখা হবে দলিলে শেষে দিয়ে দুই পাতার একটি হলফনামা দিতে হয় এটি হচ্ছে দুইশো টাকা তারপরে ই ফি বলে একটি ফি আছে এটি হচ্ছে একশো টাকা আর এন ফি হচ্ছে দলিলের প্রতি পাতা ষোলো টাকা অর্থাৎ এই যে পাতাটি আছে এক পাতা এই পাতা নেবে আপনার ষোলো টাকা বত্রিশ টাকা এভাবে প্রতি পাতা ষোলো টাকা করে তো এই দলিলটিতে আটটি পাতা আছে এবং দুটো হলফনামা দুই পাতার হলফনামা আছে তার মানে দশ হচ্ছে একশো টাকা তার পরবর্তীতে এন এন ফি এটা হচ্ছে যারা নকল নবিস আছেন যারা বালামে দলিলটি লিখবেন তাদের জন্য প্রতি পাতা হচ্ছে চব্বিশ টাকা করে যেহেতু দলিলটিতে দশ পাতা আছে তাহলে হিসাব করা হচ্ছে আমাদের দুইশো চল্লিশ আমরা যদি এগুলো ক্যালকুলেশন করি আমরা দুই হাজার টাকা হচ্ছে তো তাহলে দেখুন এই যে ছয় লক্ষ 
আশি হাজার টাকার একটি বায়নামা দলিল করার জন্য সরকারি খরচ হচ্ছে দুই হাজার টাকা এখানে দলিল লেখকের খরচ যদি আমরা পাঁচশো টাকাও ধরি পাঁচশো টাকা ধরলাম দলিল লেখকের খরচ টাইপিং খরচ ধরলাম পাঁচশো টাকা তো তাহলে আমাদের মোটামুটি তিন হাজার টাকার মধ্যে আপনি একটি বায়নামা দলিল করতে পারতেছেন আর সেই উদাহরণটিতে সেই ব্যক্তির যে সাতাইশ লক্ষ টাকা ছিল যে ব্যক্তির খরচটি তার খরচটি এটি আসবে এটির বেশি এক টাকাও যাবে না কেন কারণ হচ্ছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এক হাজার টাকা তার মানে দেখুন একজন দলিল লেখক দুই হাজার টাকার খরচকে উনি নিচ্ছেন সাড়ে সাত হাজার টাকা তো বন্ধুরা এই যে বায়নামা দলিল করার ক্ষেত্রে আপনারা কিছু জিনিস অবশ্যই অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যার নামে বায়নামা হবে উনি এবং যিনি বায়নামা দিতেছেন উভয়জনেরই দলিলের পিছনে আঙ্গুলের ছাপ থাকবে এরকম করে আঙ্গুলের ছাপ থাকবে তো বায়নামা দলিল করার সময় অবশ্যই দাতা গ্রহী তাকে উপস্থিত থাকতে হবে আর এই বায়নামা দলিল সম্পাদনের এক মাসের মধ্যে আপনারা রেজিস্ট্রেশন করে নেবেন আর এই বায়নামা দলিল দিয়ে আপনি মোটামুটি এক বছর সময় পাবেন অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে যদি সে যদি আপনাকে রেজিস্ট্রেশন করে না দেয় আপনি চুক্তি প্রবলের মামলা করে দলিলটি কি করতে পারবেন দলিলের মাধ্যমে বায়না দলিলের মাধ্যমে আপনি সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন তো কথা হচ্ছে অনেক সময় আমরা যেটি হয় যে বায়নামা দলিলে অনেক বিশাল অঙ্কের টাকা থাকে অথচ আমরা মোজারের দিয়ে অনেক কম দামে রেজিস্ট্রেশন করি তো এখন কথা হচ্ছে বায়নামা দলিলে যত টাকা মূল্য আছে মূল দলিলে কি তত টাকা উত্তোলন করতে হবে কথা হচ্ছে যদি আপনি মূল দলিলে যদি বায়নামা দলিলের কথা উল্লেখ করেন তাহলে অবশ্যই সে টাকা দিতে হবে আর যদি আপনি সেটি উল্লেখ না করেন তাহলে আপনি যে কোনো মূল্য দিতে পারেন তাতে কিছু যায় আসে না তো বন্ধুরা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি বায়নামা দলিলের খরচ এবং বায়নামা দলিল সম্পর্কে যদি আপনাদের আরো কিছু জানা থাকে অবশ্যই জানাবেন আসসালাম